नमस्ते ट्वेंटी सिक्स नवंबर टू थौज नयटी दी हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेनेशन इन तेलू की स्वागत इवा वोटोरियल थ्री इंपारटेंट एडिटोरियल उ फस्ट वन इंडिया एंड्यूरिंग डाक्युमेंट आफ् गवर्न इंडिया एंड्यूरिंग डाक्युमेंट आफ् गवर्न मन मन परपाल सूचे डाक्युमेंट ए मन की काट्यूशन राज सो अदी एंड्यूरिंग वर्धि तो अच्छा नैक्स्ट इंकोक एडिटोरिय हेलिंग टेन इयर ओल्स टू रीड बै ट्वेंटी थर्टी पदे पिल की चलव अटे पदे पिल पदे वा चलव राान वाल सो वाली ट्वेंटी थर्टी कल हेल्प चेयली अला इंकोक एडिटोरियल मैनपुलेटिंग इन इंफर्मेस टू पर्पच्युएट पवर इदी चाल इंपारटे अच्छे मनमी एडिटोरियल डिस्कसा यह एडिटोरियो मैनुपुलेटिंग इंफर्मेस टू पर्पच्युएट पवर एडिटोरियो वोकाबुलरी अने को टफी कोई क्रोत वर्ड्स उ सो दी मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन चूदा वर्ड टू वर्ड अंड रे एडिटोरियल वाट थीम्स अने चूदा रे एडिटोरियो वोकाबुलरी अनेंपल वोकाबुलरी उ सो मन चावते अर्थम सो so, रे थीमेटो चूदा इंडिया एंड्यूरिंग डाक्युमेंट आफ् गवर्न मनमक कदा मन डाक्युमेंट आफ् गवर्न मन राज मन काट्यूशन अभी वर्धि तो काट्यूशन ड्यूरबिटी काट्यूशन याूरबिटी अंत रोजलिए अरेज फ्रम द बेसीक कमिटेंट अंड एक्सपीरिय इट्स मेकर्स शोड ईवन इन नयटी फारटी पन्द नलभने राज निर्मित एडर सभ्यु राज परषत् एदे काट्यूशन असैंली दाटो उ मेबर्स या कमिटेंट वालू ने देश रक्षण कोसम वमिटेंट अलगे वाल एक्सपीरिय अने चाल चाल उपयोगपाई मन राज इन रोजल उ कारणमी एंकंटे चाल एडिटोरियंटे रकर कंट्रीज राज ऐवरेज का चूँ थर्टी टू नयटीन इयर्स थर्टी टू इयर्स लेदा को मरी सैवन इयर्स अलागे उठनाई दी एग्जापल इकडोटे चपार अला कृष्णाराव अला कृष्ण अल्ला कृष्णस्वा अयर अने आये सैवन मेबर्स काट्यूशन असैम्ली आय नयटी फिफ्टी वन यूनिवर्सी आफ् मेड्रास् जवरी जेनिंग अने व्यक्ति चीफ गेस्ट इनवैटर यह ऐवरी जेनिंग एवर अंत लीडिंग एक्सपर्ट इन काट्यूशन ला राज संबंधी यायानी संबंध यायशास्त्रा की संबंधी और एक्सपर्ट ईवर जेनिंग आये चीफ गेस्ट पीलचनपू आये मन राजी मालात इंडियन काट्यूशन अने चाली टू लांग टू रिजिड अभी को रिजिट उ दें ऐक्सप्टी अं टू प्रोलिक्स अभी फ्लैक्सीबल उ आये चपेदे तपिं दाखी अल्ला कृष्णस्वा अयर आयन की आयन ने सवा चू अं आये चप्पी दाने करक्ट का रकर न्यूज पेपर आर्टिकल द्वारा आय इंडियन काट्यूशन या गोपतना एनकदलापार अस्टनीकने दी सपोर्टे एनकनी इपड़ मन काट्यूशन नयटी फिफ्टी मन अभी गणतंत्र दिनोत्सव जरूक अमल में वी नई फारटी नईन नवंबर ट्वेंटी सिक्त मन दी अडाप्टक इध मन दी अंदक नयी फारटी नई नवंबर ट्वेंटी सिक्त मन अडाप्टा नवंबर ट्वेंटी सिक्त मन राज दिनोत्सव जरूक आ तरवा कल में ईवरी जर्निंग नयी सिक्सटी आ प्राता श्रीलंका अने इनवैटे श्रीलंका ओक काट्यूशन राय आयन की मुख्य पात्र पोषे अवकाशाचि अंदक आये सीला अने पेर तो राज श्रीलंका की आने का अभी सिक्स सैवन इयर्स की मीचि अभी उड़कें आ राज रोजलू उड़को सो दाने प्रकार चाल की स्टडी ये कंट्रीस एन एन रोजल राज उवरेज ट्वेलव पाइंट फोर इयर्स टू टेन पाइंट टू इयर्स उ 
ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి ఫస్ట్ ఇయర్లోనే బాగా ఉంటున్నాయి ఆ తర్వాత ఎక్కువ ఉండట్లేదు వెస్ట్ యూరోప్లో అయితే థర్టీ టూ టు నైన్టీన్ ఇయర్స్ మాత్రమే ఉంటున్నాయి అలాగే మరి ఇవన్నీ ఎందుకు ఇలా ఉంటున్నాయి ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ అనేది ఎందుకు ఇంత స్ట్రాంగ్గా ఉండగలిగింది మనం ఎలా కాపాడుకోగలిగాము ఇండియా యొక్క స్టెబిలిటీ ఏంటి అంటే మన ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్ లాంగర్ కాన్స్ చాలా పెద్దది ప్రపంచంలోనే బిగ్గెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి అలాగే ఓల్డెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్లో ఒకటి కూడా అయ్యింది అరవై ఏళ్ళు అరవై ఏళ్ళు కదా ఇప్పుడు మన కాన్స్టిట్యూషన్ని మొదలు పెట్టుకుని మనం సో అది బిగ్గెస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్గా తయారైంది మరి దానికి కారణాలు ఏంటి అంటే ఇక్కడ చెప్తున్నారు మెయిన్ రీజను మన రాజ్యాంగ కర్తలు నిర్మాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ సెవెన్ మెంబర్ కమిటీ వాళ్ళ యొక్క కమిట్మెంట్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ మన జాతి యొక్క సమైక్యత కోసం వాళ్ళు తీసుకున్న చర్యలు రాజ్యాంగాన్ని జాగ్రత్తగా రాయడము డిస్కస్ చేయడము టూ ఇయర్స్ పాటు అలాగే రాజ్యాంగం అనేది అమెండ్మెంట్స్కి తగ్గట్టుగా ఉండడం మనది టూ లాంగ్ అన్నారు బట్ స్టిల్ నాట్ రిజిడ్ అది అమెండ్మెంట్స్ ఇప్పటి వరకు మనం వన్ నాట్ త్రీ అమెండ్మెంట్స్ చేసుకున్నాము రాజ్యాంగంలో సో అమెండ్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం మెయిన్ డెమోక్రసీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము అలాగే మన కాన్స్టిట్యూషన్లో మెయిన్ మనము జ్యుడీషియల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇవన్నీ విడివిడిగా పెట్టుకోగలిగాము ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద అంతిమంగా జ్యుడీషియరీయే ఇస్తుంది అని చెప్పి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఫండమెంటల్ డ్యూటీస్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము సో ప్రజాస్వామ్యాన్ని డెమోక్రసీకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చాము ఇప్పటి వరకు డెమోక్రసీని మనం కంటిన్యూ చేయగలుగుతున్నాము సో ఇదంతా కూడా రాజ్యాంగ కర్తల యొక్క కమిట్మెంట్ వాళ్ళ ఇది వల్లే జరిగింది అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఆల్ దట్ అవర్ ఫౌండింగ్ ఫాదర్స్ అండ్ మదర్స్ ఎవరైతే ఈ ఈ రాజ్యాంగాన్ని నిర్మించిన వాళ్ళు అయితే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాంగ్ కమిట్మెంట్ టు వెల్ఫేర్ అవర్ నేషన్ మన రాజ్యాంగం యొక్క వెల్ఫేర్ కోసము సంక్షేమం కోసము మన దేశ సంక్షేమం కోసము వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని వాళ్ళ యొక్క ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ని ఎన్నో సంవత్సరాలుగా చూసిన ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ ఇదంతా కూడా మన రాజ్యాంగం అనేది ఇన్ని రోజులు ఉండడానికి దోహదపడింది అది ఇండియా కాన్స్టిట్యూషన్ యొక్క స్టెబిలిటీకి కారణమైంది అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ వన్ హెల్పింగ్ టెన్ ఇయర్ ఓల్డ్స్ టు రీడ్ బై ట్వంటీ థర్టీ పదేళ్ళు పిల్లలకి చదవడం నేర్పించాలి అంటే వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది ఒక స్టడీ చేసిన దాని ప్రకారము చాలా దాంట్లో చాలా కంట్రీస్లో పదేళ్ళు వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఒక స్టోరీని గట్టిగా చదవలేకపోతున్నారు రీడింగ్ స్కిల్స్ అనేవి లేవు ఎస్పెషల్లీ ఇండియాలో ఇండియా హ్యాస్ బీన్ సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్సెస్ టు స్కూల్ స్కూల్కి పంపడం అయితే జరుగుతుంది కానీ బట్ నాతో ఫోకస్ మా షిఫ్ట్ క్వాలిటీ వాళ్ళు స్కూల్కి వెళ్తున్నారా లేదా ఏదైనా సర్టిఫికేట్ తెచ్చుకుంటున్నారా అన్నది ఇంపార్టెంట్ కాదు క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ మనం ఒక ఒక పిల్లాడిని బాగా అర్థం చేసుకునేలాగా చేయాలి అంటే మార్క్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వకూడదు ఆర్ ఎల్స్ ఏదో బట్టి పట్టి చేయడం దానికి కాదు ఆ పిల్లాడి యొక్క మానసిక వికాసానికి మెంటల్ డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ చేయాలి అలాగే ఎప్పుడైతే మెంటల్ డెవలప్మెంట్ అనేది బాగా ఉంటుందో మానసిక వికాసం ఉంటుందో వాళ్ళకి గ్రాస్పింగ్ పవర్ అనేది బాగా పెరుగుతుంది దానివల్ల వాళ్ళు దేనైనా ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు ఆకళింపు చేసుకోగలుగుతారు దానికి వరల్డ్ బ్యాంక్ కొన్ని ఇది ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ని సూచించింది అక్టోబర్లో ఇన్ అక్టోబర్ వి రిలీజ్ డేటా టు సపోర్ట్ న్యూ లెర్నింగ్ టార్గెట్ కొత్తగా లెర్నింగ్ టార్గెట్ని తీసుకొచ్చింది అట్లీస్ట్ బై ట్వంటీ థర్టీ ఇరవై ముప్పై కల్ రెండు వేల ముప్పై కల్లా చేసేయాలి అని వి వాంట్ టు కట్ అట్లీస్ట్ బై హాఫ్ ద గ్లోబల్ లెవెల్ ఆఫ్ లెర్నింగ్ పోవర్టీ ఇక్కడ లెర్నింగ్ పోవర్టీ అనే పదాన్ని వాడారు చూడండి లెర్నింగ్ పోవర్టీ ఇట్స్ నాట్ ఇల్లిట్రసీ నిరక్షరాస్యత అనట్లేదు అక్షరాస్యత ఉంటుంది పేరుకి కానీ లెర్నింగ్ పోవర్టీ అనేది అవుతుంది లెర్నింగ్ స్కిల్స్ ద స్కిల్ అతను ఏదైనా సరే లెర్న్ చేయగలిగే కెపాసిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది ఇప్పుడు మనం చాలామంది రెజ్యూమేస్లో కూడా రాస్తాం చూడండి మన స్కిల్స్లో మేము ఫ్లెక్సిబుల్ ఫ్లెక్సిబుల్ టు లెర్న్ ఎనీథింగ్ అని రాస్తాము గుడ్ లెర్నర్ క్విక్ లెర్నర్ ఇలాంటివన్నీ మనము రెజ్యూమేలో రాస్తాం కదా మరి అలాంటప్పుడు ఈ లెర్నింగ్ దాని గురించే మాట్లాడుతున్నారు అంటే మనం రెజ్యూమేలో రాసినప్పుడు ఏం రాస్తాము మనం ఎవరైనా సరే 
పాస్ అవుట్ ఒక గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ అయిపోయిన వాళ్ళు కానీ వాళ్ళ యొక్క రెజ్యూమేలో కార్యక్రమం వైటేలో రాస్తారు ఏమేమని మనం క్విక్ లెర్నర్ అని క్విక్ అడాప్టివ్ టు న్యూ థింగ్స్ అని అడా క్విక్ లెర్నింగ్ రావాలి అంటే ఈ లెర్నింగ్ పోవర్టీ అనేది ఉండకూడదు తొందరగా నేర్చుకునే అవకాశాన్ని ఉంచాలి అందుకనే ఈ లెర్నింగ్ పోవర్టీ అనే పదం వాడారు దానికి గాను ఏమేమి చేయాలి అని చెప్తున్నారు క్లాస్ రూమ్స్ అనేవి మంచిగా క్రియేట్ చేయాలి మిడిల్ ఇన్కమ్ లో అండ్ మిడిల్ ఇన్కమ్ కంట్రీస్లో ఎక్కువగా ఉంది వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది కొన్ని పాలసీస్ని చెప్పింది ఏమేమి చేయాలి టు ప్రమోట్ రీడింగ్ ప్రొఫిషియన్సీ వాళ్ళ నుంచి చదివే యొక్క కెపాసిటీ పెంచడానికి ఏం చేయాలి ప్రైమరీ స్కూల్స్లో అంటే గైడెన్స్ అండ్ ప్రాక్టికల్ ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి టీచర్స్కి అలాగే ఎన్షూరింగ్ యాక్సెస్ టు మోర్ అండ్ బెటర్ ఏజ్ అప్రోప్రియేట్ టెక్స్ట్స్ అండ్ టీచింగ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ద లాంగ్వేజ్ ద యూజ్ అట్ హోమ్ చూడండి ఇక్కడ ఎంత మంచి పదం వాడారో వాళ్ళకి టీచర్స్కి ట్రైనింగ్ ఇవ్వాలి వాళ్ళ ఏజ్ ఏజ్ని బట్టి కూడా వాళ్ళకి బెటర్ టెక్స్ట్ని వాళ్ళ ఆ ఏజ్కి సరిపోయేంత టెక్స్ట్ని అందించగలగాలి వాళ్ళ మదర్ టంగ్లో వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం మాట్లాడతారో ఆ లాంగ్వేజ్లో నేర్పించాలి అది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనం ఆల్రెడీ ఇదివరకు కూడా ఒక ఎడిటోరియల్ చదివాము ఏపీలో సిక్స్త్ స్టాండర్డ్ వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం పెడుతున్నారు దాని మీద క్రిటిసిజం అనేది చదివాము చాలా సర్వేస్ కూడా చెప్తున్నాయి మదర్ టంగ్లో నేర్పించినప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగులో నేర్పిస్తే ఇంగ్లీష్ రాదు అని ఉండదు తెలుగు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చినప్పుడు ఏ భాష అయినా నేర్చుకోవచ్చు ఎవరైనా వాళ్ళ మదర్ టంగ్ మీద వాళ్ళకి గ్రిప్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా ఈజీగా వస్తుంది ఎందుకంటే మదర్ టంగ్లో వాళ్ళు ఏదైనా నేర్చుకున్నప్పుడు వాళ్ళ యొక్క మానసిక వికాసం అనేది జరుగుతుంది మెంటల్గా వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు అప్పుడు వాళ్ళ గ్రాస్పింగ్ పవర్ పెరుగుతుంది రిసెప్టివ్నెస్ పెరుగుతుంది రిసెప్టివ్నెస్ పెరగడం ద్వారా వాళ్ళు ఏ లాంగ్వేజ్ అయినా నేర్చుకుంటారు నాట్ ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ సో అందుకని వీటిని వరల్డ్ బ్యాంక్ అనేది సూచించింది అందుకే ఎడిటోరియల్ రాసింది కూడా వరల్డ్ బ్యాంక్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ వరల్డ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా డేవిడ్ మాల్పాస్ అనే ఆయన వరల్డ్ బ్యాంక్ గ్రూప్కి ప్రెసిడెంట్ ఆయన ఎడిటోరియల్ని రాశారు నెక్స్ట్ మనం డీటెయిల్డ్గా డిస్కస్ చేసుకుందాం అనుకున్న ఎడిటోరియల్ మ్యానిపులేటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు పర్పెచ్యుయేట్ పవర్ అంటే పర్పెచ్యుయేట్ పర్పెచ్యుయేట్ అంటే ఏంటండి శాశ్వతం చేసుకోవడం పవర్ అధికారాన్ని అధికారాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవడం కోసము వాళ్ళు మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు ఇన్ఫర్మేషన్ని ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ని మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు అంటే సోషల్ మీడియా ద్వారా లేదా టెలీమీడియా ఆరల్స్ రైట్ మీడియా ప్రింట్ మీడియా పేపర్స్ న్యూస్ పేపర్స్ వీటన్నిటిని కూడా పర్ మ్యానిపులేట్ చేస్తున్నారు అంటే దాని మీద అధికారాన్ని చెలాయించి వాళ్ళకి కావాల్సినట్టుగా రాసుకుంటున్నారు ఈజ్ ఇండియా బికమింగ్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషనల్ ఆటోక్రసీ ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఇండియాలో కూడా ఇన్ఫర్మేషనల్ ఆటోక్రసీ అనేది ఉందా ఆటోక్రసీ అంటే ఒక్కళ్ళ వైపుగా మొగ్గడం ఒక్కళ్ళే ఏకఛత్రాధిపత్యం అంటాం ఆటోక్రసీ అంటే వన్ మ్యాన్ ఆర్మీ లాగా వన్ మ్యాన్ షో సో ఇన్ఫర్మేషన్ పరంగా ఒక్కళ్ళకే భయ భయాస్ట్గా ఉందా ఇండియాలో కూడా అలాగే జరుగుతోందా సోషల్ సైన్స్ రీచర్స్ రీసెర్చర్స్ ఎక్రాస్ ద వరల్డ్ హ్యావ్ ఎక్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ కన్సర్న్ దట్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ స్టాటిస్టికల్ మెషినరీస్ ఇన్ ఎ స్టేట్ ఆఫ్ డిజరే చాలా సోషల్ సైన్స్ రీసెర్చర్స్ ఏం చెప్తున్నారు అంటే సోషల్ అంటే సాంఘిక శాస్త్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా వాళ్ళ కన్సర్న్ వాళ్ళ యొక్క బాధని వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యొక్క స్టాటిస్టికల్ మెషినరీ ఏదైతే ఉందో అది డిజరే అస్తవ్యస్తంగానే ఉంది ఎందుకు అంటే గవర్నమెంట్ అనేది రిజెక్టెడ్ యాడ్వర్స్ కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ ఇండెక్స్ డేటా ఈ ఈ మంత్లో యాడ్వర్స్ కన్జ్యూమర్ స్పెండింగ్ ఇండెక్స్ని చెప్పలేదు అలాగే ఇది వరకు కూడా ఎర్లియర్ ద సెంటర్ డిలేడ్ అండ్ దెన్ బి బిలేటెడ్లీ రిలీజ్ టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నేషనల్ క్రైమ్ రిపోర్ట్స్ బ్యూరో రికార్డ్స్ బ్యూరో మనం దీని గురించి డీటెయిల్గా చదువుకున్నాము ఒక ఎడిటోరియల్లో ఎన్సీఆర్బి డేటాని టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ డేటాని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లాస్ట్ మంత్లో రిలీజ్ చేసింది సో ఇట్ ఆల్సో ట్రై డిఫ్లెక్టింగ్ పబ్లిక్ అటెన్షన్ ఫ్రమ్ అన్ఎంప్లాయిడ్ డేటా అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ డేటాని కూడా గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేయలేదు దాచిపెట్టడానికి ట్రై చేస్తుంది డిఫ్లెక్టింగ్ పక్కదారి పట్టించడానికి ట్రై చేస్తోంది ఆల్సో బోర్డ్ బ్రాడర్ కన్సర్న్స్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మ్యానిపులేషన్ 
చాలా పెద్ద కన్సన్సే ఉన్నాయి ఇన్ఫర్మేషన్ మేనిపులేషన్ మనకు వచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ సమాచారాన్ని మేనిపులేట్ చేస్తుంది అంటే ఒకదాన్ని ఇంకో రకంగా చెప్పడం మసిపూసి మ్యారేడ్గా చేయడం అంటారు మేనిపులేషన్ అంటే హ్యావ్ స్టెమ్డ్ ఫ్రమ్ అటెంప్ట్స్ టు డిస్టార్ట్ ద ఫ్యాక్ట్స్ ఆన్ ఈవెంట్స్ లైక్ మహాత్మా గాంధీస్ అసోసియేషన్ మహాత్మా గాంధీ అసోసియేషన్ లాంటి విషయాల గురించి కూడా అలాగే జరుగుతోంది ఎట్ అయినా గివెన్ దట్ వాట్ వీ నో అబౌట్ మోడర్న్ డే రిప్రెసివ్ రెజీమ్స్ రిలయింగ్ ఆన్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనిపులేషన్ టు పర్పెచ్యుయేట్ పవర్ మోడర్న్ డేస్ ఈ రోజుల్లో కూడా ఈ రిప్రెసివ్ రెజీమ్స్ అంటే రెజీమ్స్ అంటే పరిపాలనలో రిప్రెసివ్ అంటే అణిచి వేయాలి అనుకునే పరిపాలనలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఇన్ఫర్మేషన్ మేనిపులేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనిపులేషన్ అంటే వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా ఇన్ఫర్మేషన్ని ప్రజలకు అందేలాగా చేసుకోవడము టు పర్పెచ్యుయేట్ పవర్ వాళ్ళ యొక్క అధికారాన్ని శాశ్వతం చేసుకోవడం కోసము దట్ దిస్ మైట్ ఓన్లీ అన్ ఇండికేషన్ ఆఫ్ వాట్ లైస్ ఇన్ స్టోర్ రీసెంట్ రీసెర్చెస్ ప్రొవైడ్ సపోర్టింగ్ ఎవిడెన్స్ రీసెంట్గా చేసిన రీసెర్చెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి మన ఈ విషయానికి అర్థురాస్ రోజెన్స్ ఇన్ డెనిస్ టుకాల్ ఫ్రమ్ న్యూయార్క్ యూనివర్సిటీ వ్రోట్ ఏ పేపర్ ఫర్ ద జనరల్ ఆఫ్ పొలిటికల్ డాక్యుమెంటింగ్ వీళ్ళు ఒక జనరల్ రాశారు పొలిటికల్ డాక్యుమెంట్ మీద రష్యాకి సంబంధించి రష్యా కంట్రోల్ టెలివిజన్ సెన్సార్స్ ఎకనామిక్ ఫ్యాక్ట్స్ టెలివిజన్ సెన్సార్స్ని కంట్రోల్ చేసింది ఎస్పెషల్లీ ఈవెన్ సమ్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ వాళ్ళ రూలింగ్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళ అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఏదైతే ఉందో దానికి బ్యాడ్గా ఇన్కన్వీనియంట్గా ఉన్న వాటిని అది భలే తెలివిగా టీవీ సెన్సార్స్ వాటన్నిటినీ కూడా అది కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా ప్రజలకి వాళ్ళ మీద నెగిటివ్ రాకుండా అందించేలాగా చేస్తుంది అది ఎలాగో చూద్దాం అనాలిసిస్ ఆఫ్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యా ఎనాలిసిస్ ఏంటంటే యూజింగ్ ఎ కార్పస్ ఆఫ్ డైలీ న్యూస్ రిపోర్ట్స్ ఫ్రమ్ రష్యాస్ లార్జెస్ట్ స్టేట్ ఓన్ టెలివిజన్ నెట్వర్క్ కార్పస్ కార్పస్ అంటే ఒక పెద్ద సోర్స్ అనమాట కార్పస్ సో ఈ డైలీ న్యూస్ రిపోర్ట్స్ యొక్క సోర్స్ ద్వారా రష్యా ఏం చేసింది అది దాని ఆధీనంలోనే ఉండే టెలివిజన్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా దే షోర్ దట్ వెన్ న్యూస్ ఈజ్ బ్యాడ్ న్యూస్ కనుక బ్యాడ్గా ఉంటే అది ఏం చేసింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ సెన్సర్డ్ అది విపరీతంగా అది ఉన్నది ఉన్నట్టు చెప్పకుండా ఫ్రేమ్డ్ యాజ్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ టు గ్లోబల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ గ్లోబల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా చెప్పింది అంటే చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి రెసిషన్ వచ్చింది లేదా ఎకనామిక్ స్లోడౌన్ ఉంది కదా ఇప్పుడు మనకి జీడిపి తగ్గిపోతుంది కదా దానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏం చెప్తున్నారు మన ఎకానమీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కాకుండా లైక్ గ్లోబల్ ఇష్యూస్ చెప్పడం అంటే యుఎస్ఏ చైనా వార్ అని కానీ యుఎస్ఏ రష్యా వార్ అని చెప్పడం కానీ ఇలాగ ఆర్సీఈపి కానీ సంథింగ్ ఇలాంటివి ఏవో చెప్పడం అనమాట ఎక్స్టర్నల్ గ్లోబల్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటే అవి వాటిని చూపించడం హవెవర్ ద న్యూస్ ఈజ్ గుడ్ ఒకవేళ న్యూస్ కనుక గుడ్ మంచిగా ఉందనుకోండి ఇట్ సిస్టమాటికల్లీ అట్రిబ్యూటెడ్ టు డొమెస్టిక్ పొలిటిషియన్స్ అబ్బా ఇదంతా కూడా మన పొలిటీషియన్స్ గొప్పతనమే అదే మన ఏదైనా చెడు జరిగితే ఇది మన మన వల్ల కాదు ఇది ప్రపంచంలో ఈ ఎకానమీనే అలా ఉంది లేకపోతే ఇంకేదో అలా ఉంది అలా చెప్పడం అనమాట సో స్ట్రాటజిక్ యూజ్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూషన్స్ ఈజ్ ఎస్పెషలీ ప్రామినెంట్ ఇలాంటివి బాగా ఎక్కువైపోయాయి ది ఫౌండ్ డ్యూరింగ్ పొలిటికల్లీ సెన్సిటివ్ టైమ్స్ ఎక్కువగా ఈ పొలిటికల్ సెన్సిటివ్ టైమ్స్ లైక్ ఎలక్షన్ టైం కానీ లీడర్షిప్ డిసైడ్ అయ్యే టైం కానీ ఇన్ ద లీడర్షిప్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఎంజాయింగ్ పాపులర్ సపోర్ట్ they outlined this as a phenomenon of direct selective attribution and association deenni direct selective attribution ni aane phenomena ga gurtincharu economics le em chepparu ante oka journal publish chesina appudu they found that <coughs> old style kanna kuda ippudu information use cheyadam anedi baaga ekku ayipoyindi social media ilaaga modern day authoritarian survives and sustain their rule by demonstrating a facade of డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అనే ముసుగులో ఫెసాడ్ అంటే ప్రజాస్వామ్యం అనే ముసుగులో సప్లిమెంటెడ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ మేనిపులేషన్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మేనిపులేట్ చేస్తున్నారు దే డూ దిస్ స్పెషల్లీ బై బయింగ్ ఎలీట్స్ సైలెన్స్ సెన్సారింగ్ ప్రైవేట్ మీడియా అండ్ బ్రాడ్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ప్రోపగండ దీని ఇది ఏమవుతుంది ప్రైవేట్ మీడియాని బ్రాడ్కాస్టింగ్ మీడియా యొక్క ప్రోపగండ వల్ల ఇది జరుగుతోంది అయితే దీంట్లో టెక్నాలజీ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే స్పెషల్గా ద రైటర్ సెడ్ వన్ రీజన్ ఫర్ ద రైజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆటోక్రాట్స్ ఎందుకు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఒకళ్ళకే బయాస్డ్గా ఎందుకు అంటే 
ప్రొలిఫరేషన్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అండ్ సోషల్ మీడియా ప్రొలిఫరేషన్ అంటే చొచ్చికొని పోవడం బాగా వ్యాప్తి చెందడం టెక్నాలజీ అనేది సోషల్ మీడియా అనేది విపరీతంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళ జీవితాల్లోకి చొచ్చుకుపోయింది ఆ క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఆటోక్రాటిస్ పెరూస్ ఆల్బర్ట్ ఫ్యూజీమోరీ పెరూలో హూ యూస్డ్ హిస్ అన్సేవరీ ఇంటెలిజెన్స్ ఆఫ్ చీఫ్ లాదిమిరో టు బ్రైబ్ టెలివిజన్ స్టేషన్స్ విత్ మిలియన్ డాలర్స్ పే అవుట్స్ టు స్క్యూ మీడియా కవరేజ్ మీడియా కవరేజ్ కోసం ఆయన బిలియన్ డాలర్స్ పెట్టి మీడియాను కొనేసుకుని అలా చేశారనమాట సో ఇలాంటివన్నీ జరుగుతున్నాయి ఈ కంట్రీస్లో మరి ఇండియాలో కూడా అలాగే జరుగుతోందా మరి అలా జరిగితే ఏం చేయాలి అంటే ఇండీడ్ ఇఫ్ ఇండీడ్ ఇండియా ఈజ్ బికమింగ్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆటోక్రసీ ఒకవేళ ఇండియాలో కూడా అలాగే జరుగుతుంటే విత్ ఎఫ్ సైడ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ డెమోక్రసీ అనే ముసుగులో పైకి డెమోక్రసీ అని చెప్పుకుంటూ ప్రజాస్వామ్యం అని చెప్పుకుంటూ లోపల ఇలా చేస్తే దేర్ రిమైన్ ట్రబ్లింగ్ క్వశ్చన్స్ ఓవర్ వెదర్ దేర్ విల్ బీ ఎ మెయిన్ రివర్షన్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ నిజంగానే ఫ్యూచర్లో దీనికి పెద్ద తిరుగుబాటు అనేది వస్తుంది ఈవెన్ మోర్ ద ఫోర్సెస్ డ్రైవింగ్ ద కంట్రీ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ విల్ హ్యావ్ టు బి స్టడీడ్ ఇలాంటి శక్తులు ఏమైనా ఉన్నాయా మన దేశంలో అది ఒకటి స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది పర్ హ్యాప్స్ ఈవెన్ ఛాలెంజ్డ్ వాటిని మనం ఛాలెంజ్ చేయాలి వాటిని మనం అడ్డుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అది ఎడిటోరియల్లో చెప్తున్నారు